உலகெங்கிலும் வாழும் தமிழஞ்சங்களுக்கே நான் வட வணக்கம் இது கவின்ஸ் கிச்சன் கவின்ஸ் கிச்சனில் இன்றைக்கி என்ன வீடியோ பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லாஸ்ட் வீடியோவில் மடவ மீன் எப்படி க்ளீன் பண்ணுறதுன்னு பார்த்தோம் அந்த மடவ மீனை வச்சு இன்றைக்கி ஒரு அருமையான மாங்காய் போட்டு மீன் குழம்பு தான் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறோங்க மீன் குழம்பு வைக்கிறதுக்காக ஒரு பெரிய சைஸ் அளவுக்கு மாங்காய் எடுத்திருக்கேன் இது வந்து ஒட்டு மாங்காய் தான் அதுக்கப்புறம் இருபது பல் பூண்டு ஒரு பெரிய எலுமிச்ச சைஸ் அளவுக்கு புளி ஊற வச்சு வச்சுருக்கேன் மீது என்னென்ன பொருள் தேவைப்படுதுன்றத நம்ம குழம்பு வைக்கும் போது நான் உங்களுக்கு ஒவ்வொரு நான் சொல்கிறேன் இந்த வீடியோ பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி இது வரைக்கும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சீக்கிரமே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க கூடவே பக்கத்து இருக்கிற பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணி சேவ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இப்போ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் அடுப்பு பற்ற வச்சு இந்த மாதிரி ஒரு மண் சட்டி வச்சுருக்கேன் பாத்திரம் நல்லா காஞ்சதுக்கப்புறமா ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க எண்ணெய் வந்து காஞ்சிருச்சு இப்போது ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு வடகம் தாளிக்கிறதுக்கு போட்டுக்கலாம் வடகம் போட்டு நல்லா பொறிஞ்சதுக்கப்புறமா இருபது பல் பூண்டு வந்து நல்லா நசுக்கிட்டு இதோடு சேர்த்துக்கோங்க இதுக்கப்புறம் ஒரு பெரிய தக்காளி பழத்தை மேலே இருக்கிறத கட் பண்ணிவிட்டு இப்போ நம்ம கையாலே புழிஞ்சு போட்டுக்க போகிறோம் இந்த மாதிரி செய்கிறதுனால அந்த குழம்புடைய சுவை உங்களுக்கு இன்னமும் அதிகமாகும் இந்த மாதிரி நீங்கள் நல்லா புழிஞ்சு போட்டுக்கோங்க உங்களால் எந்த அளவுக்கு முடியுதோ அந்த அளவுக்கு நல்லா கையாலே நீங்கள் பிழிஞ்சு போட்டுக்கோங்க இப்போது இது எல்லாத்தையும் பிழிஞ்சாச்சு இப்போ இது எல்லாத்தையும் நம்ம ஒரு கரண்டி எடுத்து நல்லா வந்து இதை வதக்கிடலாம் முக்கியமாக இந்த மாதிரி மாங்காய் மீன் குழம்பு வைக்கும்போது ஒன்று நீங்கள் வந்து தக்காளி பழத்தை வந்து குறைச்சிக்கணும் அப்படி இல்லாட்டி புளியை குறைச்சிடணும் ஏன்னு பார்த்திங்கன்னா மாங்காயிலே புளிப்பு சுவை இருக்கும் அப்போது நீங்கள் எல்லாத்தையுமே சரிசமமான அளவில் போடும்போது அந்த குழம்பே உங்களுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா டேஸ்ட் இல்லாமல் புளிப்பாக இருக்கும் சாப்பிடவே முடியாது அதனால் மாங்காய் போட்டு மீன் குழம்பு வைக்கிறீங்க அப்படின்னா ஒன்று நீங்கள் புளிப்பு இல்லாத மாங்காய் போடுங்க இல்லைன்னா புளியை குறைச்சிக்கோங்க ஓகேங்க இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா தக்காளி பழம் வந்து நல்லா வந்து வதங்கிடுச்சு இது வதங்கினதுக்கு அப்புறமா இது கூட நம்ம தேவைக்கு ஏற்ற மாதிரி மிளகாய் தூளும் சேர்த்துடலாம் நான் வந்து குழம்பு மிளகாய் தூள் சேர்த்துக்கிறேன் அதுக்கு முன்னாடி கொஞ்சமாக கருவேப்பில் சேர்த்துட்டு நல்லா வதக்கி விட்டுக்கோங்க கருவேப்பிலையும் நல்லா வதங்கிடுச்சு இப்போது குழம்பு மிளகாய் தூளும் இதோட சேர்த்துக்கலாம் ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு குழம்பு மிளகாய் தூள் நான் வந்து இதோட சேர்த்துக்கிறேன் இது வந்து உங்கள் காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் உங்களுக்கு எவ்வளோ தேவையோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் போட்டுக்கலாம் இப்போது இது கூட நான் ஒரு அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு தனி மிளகாய் தூள் சேர்த்துக்கிறேன் இப்போ இது எல்லாத்தையும் நல்லா வந்து மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க இப்போ இந்த மிளகாய் தூளுடைய பச்சை வாசனை போகிறதுக்காக லைட்டாக நான் வதக்கிட்டு நம்ம கரைச்சி வச்சுருக்கோம் இல்லையா புளி தண்ணீர் அதை வந்து இதோட கொஞ்சமாக சேர்த்துக்க போகிறேன் ஃபுல்லாக எல்லாத்தையும் ஊற்றிடாமல் இது கூட கொஞ்சமாக இது நனையிற அளவுக்கு நம்ம கொஞ்சமாக ஊற்றிக்கலாம் இப்போ இந்த மாதிரி கொஞ்சமாக ஊற்றிட்டு இதை நல்லா வந்து கலந்து விட்டுருங்க கலந்துட்டு இதை சிம்மில் வச்சு மூடி போட்டு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் கொதிக்க விடுங்க இந்த மாதிரி கொதிக்கும் போது அந்த மிளகாய் தோடைய பச்சை வாசனை உங்களுக்கு கொஞ்சம் சீக்கிரமே போயிடும் ரொம்ப நேரம் கொதிக்கணுன்ற அவசியம் இருக்காது அதனால் இந்த மிளகாய் தோடைய பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் சிம்மில் வச்சு நம்ம கொதிக்க விடலாம் ஓகேங்க இப்போ பாருங்கள் அஞ்சு நிமிஷம் கழித்து நம்ம ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கும்போது நமக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த எண்ணெயெல்லாம் உங்களுக்கு தெரிஞ்சு மேலே வந்திருக்கும் பார்க்கவே செம கலர்ஃபுல்லாக இருக்கும் இப்போ நம்ம மீதம் இருக்கிற அந்த கரைச்சி வச்சுருக்க இந்த புளி தண்ணியை இதோட சேர்த்துடலாம் இந்த மாதிரி செய்கிறதுனால குழம்பு வந்து பார்த்திங்கன்னா சீக்கிரமே கொதிச்சிடும் அதனால் வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய பேர் மீன் குழம்பு வைக்கும் போது அந்த மிளகாய் வெடிப்பு அடிக்குதுன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா இந்த மாதிரி செய்கிறதுனால உங்களுக்கு அந்த மாதிரிலாம் எந்த ஒரு இதுவும் இருக்காது இப்போது இதுக்கு தேவைக்கேற்ற மாதிரி நான் கல்லுப்பு சேர்த்துக்கிட்டேன் கல்லுப்பு சேர்த்ததுக்கப்புறமா இது கூட மிச்சம் இருக்கிற இந்த புளி கரைசலையும் இதோட சேர்த்துடலாம் இப்போது தேவைக்கேற்ற மாதிரி உங்களுக்கு தண்ணீர் விட்டுக்குங்க இப்போ இதை எல்லாத்தையும் கலந்து விட்டதுக்கப்புறமா இதை ஒரு மூடி போட்டு நல்லா ஒரு ஏழு நிமிஷம் நல்லா கொதிக்க விடலாம் இது நல்லா கொதிக்கிட்டோம் இப்போ பாருங்கள் நம்மளுடைய குழம்பு வந்து நல்லா கொதித்து வந்திருக்கு நல்லா பாருங்கள் நல்ல கெட்டியான பதத்துக்கு வந்திருக்கு இப்போது நம்ம அரிஞ்சு வச்சுருக்க இந்த மாங்காய் துண்டுகளை இதோடு சேர்த்துடலாம் மாங்காய் வந்து நான் கொஞ்சம் பெருசு பெருசாக தான் போடுவேன் நீங்கள் வேணும்னா சின்ன சின்ன துண்டுகளாக கூட போட்டுக்கலாம் இப்போது ஃபஸ்ட்டு நம்ம மாங்காயை போட்டு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் கழித்து அதுக்கப்புறமா நம்ம மீன் போட போகிறோம் ஏன்னா மீன் வந்து பார்த்திங்கன்னா அஞ்சு நிமிஷத்தில் போட்ட உடனேவே வெந்துடும் மாங்காய் வந்து கொஞ்சம் வேக டைம் எடுக்குன்றதுனால ஃபஸ்ட்டு நம்ம மாங்காயை போட்டுக்கிறோம
வாசனை வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்படி இருக்குங்க கம கம கமன் இருக்குது ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் இந்த குழம்பு கண்டிப்பாக நீங்கள் உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணுங்கள் இப்போ இதை நம்ம பரிமாறிடலாம் முதல்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் மடவ மீனை வந்து இங்கே வறுத்து வச்சுருக்கேன் மடவ மீனை முதல்ல வச்சிடலாம் அதுக்கப்புறமா நண்டும் நான் இங்கே செஞ்சுருக்கேன் அதையும் சேர்த்து வச்சுருவோம் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி வந்து சண்டே ஸ்பெஷலாக இதெல்லாம் நான் செஞ்சுருந்தேன் ஸோ இந்த மீன் குழம்பு மட்டும்தான் நான் உங்களுக்கு அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் ஏற்கனவே என்னுடைய வீடியோவில் மீன் வறுவல் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நண்டு வறுவல் எல்லாமே நான் வந்து போஸ்ட் பண்ணியிருப்பேன் இது வரைக்கும் பார்க்கலன்னா போய் செக் பண்ணி பாருங்கள் ஸோ இப்போ சாதம் போடாச்சு சுட சுட மடவை மீன் குழம்பு இப்போ நம்ம பரிமாறிடலாம் இந்த மாதிரி சுட சுட இருக்கிற சாதத்தில் நம்ம மீன் குழம்பு அதுவும் மாங்காய் போட்டு சாப்பிடும்போது அந்த சுவையே தனிதாங்க சொல்லவே வேணாம் அப்படி இருக்கும் டேஸ்ட் ஓகேங்க கண்டிப்பாக நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் இதே மாதிரி ஒரு தடவை ட்ரை பண்ணிவிட்டு இது எப்படி இருந்ததுன்னு சொல்லிட்டு மறக்காமல் உங்கள் கருத்துக்களை கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறுபடியும் நம்ம சூப்பரான இன்ட்ரெஸ்டிங்கான இன்னொரு ரெசிபியோடு சந்திக்கலாம் அது வரைக்கும் நன்றி